welcome to one and all my dear students now 10th english exam la nama eppadi send a mark edukalam nam eppadi send a mark okay 10th english la nama eppadi send a mark edukalam appdin solla kodi tips oda chendu nammude question bank eppadi irukum question paper eppadi irukum or public question udaiya paper eppadi irukum neenga eppadi present pannano appdin solla kudiyada nam telivaga nam solirom ஓகே அன்பு மாணவர்களே நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே அனைத்து சப்ஜெக்டுக்கும் சேர்த்து போடப்படுகிறது ஓகே பார் எஸ் நாம் இதில் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ எத்தனை பார்ட் இருக்குது எத்தனை மார்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நீங்கள் வச்சுருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு பார்ட் இருக்குது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படி பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஒன் என்பது எம்சிக்யூ ஓகே போட்டின் மாதிரி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ஓகே பார்ட் ஒன் இல்லை சரிங்களா பார்ட் டூவில் நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின்ஸு ஓகே அதாவது நமக்கு மொத்தத்தில் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகே பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது செக்ஷன் மூணு செக்ஷன் இருக்கும் இதில் ஒரு ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகே டென் டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு டென் எழுதுறீங்க ஃபிஃப்டி மார்க் நெக்ஸ்ட்டு நாம் நார்மல் பார்ட் ஃபோ ஃபோர்னு எடுத்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் ஓகே டோட்டலாக நமக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் எழுதும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன கிடையாதுன்னா நோ சாய்ஸ் கிடையாது அதான் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் எழுதும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சிலாமின்ஸ் ஆண்டமின்ஸு சிங்குலோர் குளூரில் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வரும் இந்த கொஸ்டின் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பின்னாடி இந்த பேஜ் நம்பரில் போடுகிறேன் ஓகே பிரிபிக்ஸ் அண்ட் சபிக்ஸ் ஓகே அபிக்ஸ் இதெல்லாம் வரும் அப்ரிவேஷன் என்றீங்க ப்ரெஷல் வெர்ப்ஸு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸு ப்ரிப்போஷன் டென்ஸு லிங்கர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக நம்ம எஞ்சிருங்க போர்ட்டின் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் இதுக்கு முன்ன வந்து மாடல்லையும் வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுக்காக ஒரு பப்ளிக் கொஸ்டின் பேப்பர் நாம் தரும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தீங்கனாலும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் கொஸ்டின்ஸும் அதே மாடலில் தான் இருக்க போகுது ஸோ உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எஸ் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் டூவில் செக்ஷன் ஒன்றில் சிக்ஸ் மார்க் அது ப்ரோஸ்னுடைய ஷார்ட் ஆன்சர் நீங்கள் ப்ரோஸ் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதில் உடைய ஷார்ட் ஆன்சர் த்ரீ கொஸ்டின் போர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீ த்ரீ கொஸ்டின் மட்டும் அட்டன் பண்ணால் போதும் அதில் போயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பா போயத்தில் இருந்து நாம் ஃபோர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவாய்ஸ் பைசிவாய்ஸ் ஆர் இன்டெரக்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச் பங்கன் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளக்ஸ் ரீஅரேஞ்சு வேர்டில் இருந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு அதில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் செஞ்சு எழுத போகிறீங்க அப்போ டோட்டலாக த்ரீ ப்ளஸ் இன்ஜிங்க டென் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எஞ்சுக்கோ எழுதுவோம் அப்படின்றது நீங்கள் வச்சுருங்க ஓகே அதோட செக்ஷன் டூ அண்ட் ரோட் மேப்போடு சேர்ந்து டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அதாவது இல்லை த்ரீ த்ரீ இடத்துல இதில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டின் என்பதை மைண்டில் வச்சுருங்க இந்த கொஸ்டின் எந்திருக்கு கம்பல்சரி ரோடு மேப் வந்து நமக்கு கம்பல்சரியாக இருக்கும் தென் பார்ட் த்ரீக்கு வாரிங்க பார்ட் த்ரீ எல்லாமே ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே அதில் நாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பிரித்து செக்ஷன் ஒன்று என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸில் இருந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ரோஸுடைய பேராகிராஃப் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க நாலு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரெண்டு கொஸ்டின் எழுதுறீங்க ஓகே நாலு கொஸ்டின் கேட்க ரெண்டு கொஸ்டின் டென் மார்க் அதே போல் போயமுடைய பேராகிராஃப் ஓகே நாம் ரெண்டு கொஸ்டின் பொயிட்டிக் டிவேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் போயம் இருக்க பேராபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருக்கே ஒரு கொஸ்டின் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு கொஸ்டின் எழுதுனா போதும் ஓகே செக்ஷன் தெரியப்படுத்த அளவில் கோக்ரெண்ட் ஆர்டர் ஒரு கொஸ்டினும் காம்பிரிகன்சியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் எதேன்னு ஒன்று எழுதுனா போதும் சரியா அப்போ நம்ம ரெண்டு நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் ஆச்சு இன்னும் வந்துருக்கே நாம் இன்னும் அஞ்சு கொஸ்டின் எழுதணும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஓகே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு கொஸ்டின் லெட்டர் ரைட்டிங் ஒரு கொஸ்டின் ப்ரிப்பர் நோட்டீஸ் ஒரு கொஸ்டின் பிக்சர் காம்யூனிகேஷன் ஒரு கொஸ்டின் நோட் மேக்கிங் சம்மரிஸ் ஒரு கொஸ்டின் எரர் பார்ட் ஆனால் ஆறு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதுலேயே நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு நாலு கொஸ்டின் தான் அப்போ நம்ம எந்திருக்கு ஒன்பது கொஸ்டின் ஆச்சு பத்தாவது கொஸ்டினாக மெமரி போய் இதுக்கு சாய்ஸே கிடையாது ஓகேங்களா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக எளிதாகணும் கேட்கக்கூடிய மெமரி போய் ஒரு பைமா நெக்ஸ்ட் போர்ட் பார்ட்டு லாஸ்ட் பார்ட்டாக நமக்கு இது எப்போவுமே ஈஸிய
அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா கூட என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா இதுல எழுதும் போது சோ இதுல வந்து நீங்க புளூரல் ஃபார்ம் ஈஸியா முடிச்சிடலாம் புளூரல் பிரிபிக்ஸ் அபிக்ஸ் எதுலயுமே மாற்றம் இல்லை லிங்கர்ஸ் வேர்டில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்க போறது கிடையாது பஞ்சங்ஷன் போட இல்லையோ இன்றைக்கு நம்ம தப்பு பெறப்படுறது புரோஸ் பேராகிராஃப் போயம் பேராகிராஃப் போயிட்டு இதெல்லாம் இந்த ஸ்டார் போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துப்படுங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பர் நோட்டீஸ் கண்டிப்பாக மினிமம் அமைஞ்சலாம் பாஸ் மார்க் எடுக்கல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஐம்பது மார்க் மினிமம் எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இதை எழுதுனாலும் மார்க்குன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எழுதலாம் ஃபிஃப்டி மார்க் எடுக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து பார்த்த ஒரு இது ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு வரும் பப்ளிக் எக்ஸாம் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்ததுக்கு அது பார்த்துட்டு வரல டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல இப்ப நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அந்த மாடல்ல தான் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்டீன் பார்ட் ஒன்ல போர்டீன் ஓகே இதுல மாற்றி ஃபர்ஸ்ட் இதை பாருங்க தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஷன் போர் பார்ட் இருக்கும் இதுல வந்து எழுதிருக்கீங்க பத்து டூ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு இதுல த்ரீ ஆச்சு அடுத்தல த்ரீ ஆச்சு அடுத்தல த்ரீ அடுத்தல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஓகேங்களா ரோடு மேப் இதுக்கு வந்து சாய்ஸே கிடையாது கண்டிப்பா எழுதணும் அப்ப பத்து டூ மார்க் கொஸ்டின் ஆச்சு பார்ட் டூல பார்ட் த்ரீலயே நமக்கு என்னஞ்சிருக்கு பத்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ டோட்டல் ஃபிஃப்டி நாம அதுல பிரிச்சிட்டோம் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ப்ரோஸ் போயம் அப்படின்னு எல்லாம் பிரிச்சிட்டோம் எல்லாத்துலயும் நாலு நாலு கொஸ்டின் ஏதோ சாய்ஸ் இல்ல பட் நாலு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா கம்பல்சரி கொஸ்டின் இல்லை நீங்க கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே இதுல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இதுல ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதிருக்கணும் நாம் மொத்த டென் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேயா செக்ஷன் ஃபைவ் வர இதுக்கு இந்த மெமரி போயத்துக்கு தான் சாய்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பாக மெமரி போயத்தை நம்ம நம்மளால் தரவு பண்ணுங்க பார்ட் ஃபோர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் எதை சாய்ஸ் கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணல எந்த தப்பும் இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சென்ட் மார்க் எடுக்கலாம் இதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது இதுக்கு உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பருடைய ஆன்சர் கி என்ன இருந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒருக்கா நம்ம வேணா ஆன்சரை லைட்டாக செக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆஃபிலி கொஸ்டின் பேப்பருடைய கொஸ்டின் பேங்க் தரேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பிளானிட்டி அப்படி கேட்டிருக்கு அப்போ இன்றைக்கே நாம் இன்றைக்கு லெஸ் சேட்லி என்பதும் தென் இன்றைக்கு இங்கே இந்த வேர்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதனுடைய ஆப்ஷன் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் எதுவுமே மாறிலாம் வரல அதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் மாறுது அப்போ இருந்துக்கலாம் நீங்கள் இருந்துக்கலாம் போட்டுடலாம் சரி ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கிராங்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு தெரியும் அந்த அந்த வேர்டுக்கு இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் அன்பிரமேரோட போடலாம் ஓகே ஸோ கமான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு நம்ம எழுதிடலாம் கன்ஃபியூஷன் ஓகே ஸோ ப்ரைட் லைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எஸ் ஓகே ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு ஃப்ளூரல் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நாம் இன்றைக்கு ஃபார்முலே இ வரக்கூடியது வரணும் ஃபார்முலாஸ் வரக்கூடாது ஃபார்முலே ஸோ இப்படி இது சஃபிக்ஸ் வேர்ட் என்ன இதை ஆட் பண்ணணும் ஆடிங்க ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஃபெயிலியர் ஓகே ஸோ சிடி காம்பக் டிஸ் ஓகே ஸோ காம்பக் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி தோ ப்ரைசல் விருது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தி மதர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் மேட் டூ தேட் சைல்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து இன்றைக்கு மேட் டூ லுக் ஆக்டர் அப்படி ஓகே ஸோ தென் இருந்துருங்க அப்படின்னா சன் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் வேர்டு யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம இன்றைக்கு காம்பவுண்ட் வேர்டு சன் கிளாஸஸ் ஸோ ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் நம்ம இதுக்கு எது வரும் அப்படின்னா கீப் த புக்ஸ் டூ த டேபிளா இன் டூ த டேபிளா வித் த டேபிளா ஆன் த டேபிள் ஓகே எஸ் தென் பார்த்தீங்கன்னா மை பேரண்ட் டஸ் அப்படி கொடுத்து ப்ரம் தீச்சுக்கு நியூயார்க் நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இன்றைக்கு வில் ரிட்டர்ன் வில் ரிட்டர்ன் ஓகே லிங்கர் லிங்கர் ஃபோர் அல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் யூ ஒரு கார்ட் யூ கேன் நாட் செக்யூர் குட் மார்க் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்றைக்கு அல்லஸ் யூ ஒரு கார்ட் ஓகே இப்படி நம்ம ஒன் வேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட எழுதில்ல நம்ம டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு எழுந்திருக்கேன் ஈஸியாக தான் அந்த கொஸ்டின்ஸு ஸோ கொஸ்டின் நம்ம படிக்கக்கூடியதை கொஞ்சம் தரவு பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கலாம் எழுதி விடலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கூட கீ கூட இல்லை தந்துருக்கும் ஓகே நீங்கள் அதை பார்த்துடுங்க பேராகிராஃப் எழுதும் போதும் அது எப்படி எழுதுனா மார்க் கொடுப்பாங்க என்பது ரஃப் காப்பி பேராகிராஃபி எழுதும் போது
டெக்ஸ்ட் புக் கிளாஸ்ல இந்த பேஜ் நம்பர் பார்த்துடுங்க ஓகே ப்ரோ செக்ஷன்ல இதை பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரியா கண்டிப்பாக இட்டாலிக் வேர்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் நம்ம எழுதுங்க வேர்வை பார்த்துடணும் ஓகே ஆப்ஷன் கரெக்டான பார்த்து எலிமினேஷன் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம் இது இதுக்கு மட்டும் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு வந்து உங்களுக்கு இருக்கு தந்திருக்கு ஓகே எஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸை ஒரு கா நீங்கள் மிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தென் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டின்ஸுடைய ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் இதை பார்த்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போட்டு சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னால் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஓகே நாம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுறது தான் இது பண்ணோம் நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேங்க் ஓகே ஆஃப் வேலி கொஸ்டின் ஓகே கொஸ்டின் பேங்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பது தான் ஓகே கொஸ்டின் பேங்கை உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் இதில் கொடுக்குறேன் ஓகே எஸ் நாம் அந்த மெட்டீரியலே பார்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய ஆஃப் வேலி கொஸ்டின் பேங்காக ஓகே டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதனுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கொஸ்டின் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா அதனுடைய ஆன்சர் கீ கீழே கொடுத்துருக்குறோம் அந்த ஆன்சர் கீயை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாடசாலையிலேருந்து உங்களுக்கு வந்துருக்காங்க பாடசாலை வெப்சைட்டை ஓகே நீங்கள் எதுனாலும் விசிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் இது பண்ணும்போது நீங்கள் நார்மலாக ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து ஓகே கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் எழுதி பார்க்க கொஸ்டின் பேங்க இது எஞ்சலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு செல்ஃபாக கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கரெக்ஷன் பண்ணி எழுதி பார்ப்பதுக்கு இது எஞ்சலாம் யூஸ் பண்ணி மாதிரி பார்த்துடுங்க கொஸ்டின் பேங்க் சுமார் ஒரு நைன்டி ஃபோர் பேஜஸ் இருக்கும் இதனுடைய லிங்கை உங்களுக்கு அஞ்சுங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி அஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கலாம் ஓகே டெஸ்ட் எழுதும்போது திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வச்சுடுங்க ஒன் மார்க் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதை ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் தமிழில் வந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதுவீங்க நீங்கள் இப்போ கொஸ்டின் பேட்டர் மாறும்போது அதில் உள்ள கொஸ்டின் பேட்டர் அப்படி எழுதும் போது நீங்கள் அஞ்சலாம் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணையில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்க போகிறது கிடையாது ஈஸி ஸ்கோர் பண்ணையில் எந்த இதுவும் கிடையாது எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு மட்டும் நினைச்சா போதும் நம்ம எழுதுனா போதும் இரிலவெண்டாக எழுதாதுங்க இரிலவெண்டாக ரிலவெண்ட்டு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணி எழுதுங்க எழுதுங்க சும்மா கண்டதுக்கெல்லாம் எழுதுங்க எழுதாதுங்க இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஈஸியாக நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா பண்ணும்போது தான் அதுக்கு வந்து மார்க்கு கிடைக்கும் என்பதை நினைச்சிங்க நல்லா புரிஞ்சிடுங்க ஓகே ஸோ கெட்டிங் போடுறது ப்ளூ பென் அண்டு வந்துருக்கணும் பிளாக் பெனை வச்சு தான் எழுதணும் வேறு எந்த பெண்ணையும் நீங்கள் எஞ்சக்கூடாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே நீங்கள் கலர் பண்ணும் அப்படி இப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணி எதையும் நினைஞ்சிருங்க தப்பு பண்ணும்போது இங்கே எழுதும்போது நல்லாயிருக்கும் அங்கே பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ண டீச்சர்ஸ்க்கு அது எஞ்சிருக்கும் அது தெரியாமையே இருக்கும் இரேஸ் ஆகியே போயிருக்கும் ஓகே அழிஞ்சு போயிருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ மெனி கொஸ்டின் பேங்க் தான் இந்த கொஸ்டின் பேங்க்கு நீங்கள் எந்த இதில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு சென்டர்ஸ் நீங்கள் ஓனாக கிரியேட் பண்ணி மாதிரி பார்த்துருக்கேன் ஓகே நம்ம லாங்குவேஜ் நாட் இ சப்ஜெக்ட் இட்ஸ் எ லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜை ஓன் வே எஞ்சலாம் நீங்கள் எழுதி மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வழி பார்த்துடணும் சரிங்களா எஸ் நீங்கள் கான் கான்செப்டை புரிஞ்சு ஒன் வேல கிராமெட்டிக்கல் வித்தவுட் கிராமெட்டிக்கல் மிஸ்டேக் எழுதணும் என்பதை நீங்கள் வச்சுருங்க ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் போஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்கள் ஆஃப் வேலி கொஸ்டின் பேப்பர் அதுக்கு முன்னால் இருந்ததெல்லாம் கொஸ்டின் மாறி மாறி வந்தது அதனால் ஆஃப் வேலி கொஸ்டின் பேப்பர் அஞ்சுங்க நல்லா தரவு பண்ணி இது பண்ணுங்க ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை ஃபுல்லாக பார்த்துடுங்க இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுக்குறேன் நீங்கள் இது டைம் வேஸ்ட் பண்ணி இதை பார்த்துட்டு இருக்குன்னு வேண்டாம் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி விட பிடிஎஃப்பாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நான் இந்த டிப்ஸை கரெக்டாக இருந்துங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிஸ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்டம் எடுக்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு காத்தருள்வார் ஓகே என்றும் ஏசிடிசி உங்கள் பக்கம் நிற்கும் என்பதை தெரிவித்து வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ ஜெய்கிந்த்